美军机贴近中国海岸侦察飞行，报警器响个不停，发现这是一趟惊险的旅程。各位网友，大家好，我是卢忠诚，欢迎来到忠诚 Talk。今天我们来聊一聊美国侦察机又来了，它一路从我国东南沿海飞到西沙，美国人惊讶地发现，飞机上的雷达报警器啊，几乎就没有停过，真是一趟惊险的旅程啊！要说各国军队中啊，最大的偷窥狂是谁呢？那非美国莫属啊！美国军队成名百年，对于军事情报一直是非常的重视。就算是和平时期啊，美国的情报部队也是一刻不停啊，疯狂的刺探各国的军事情报。而自从美国的军事战略啊，从反恐战争转向大国竞争，美国的侦察行动也开始从中小国家转向中俄等大国。近日啊。一架美国空军的 R C 1 3 5 U 电子情报侦察机飞临中国沿海，沿着中国的海岸线进行了长时间的侦查，范围包含了中国的南部沿海、海南岛以及北部湾地区。而侦查结果啊，也是令美军大吃一惊。这是为什么呢？有美国媒体透露啊，根据美国空军的说法，中国的南部沿海地区啊，包括具有高度战略意义的海南岛，几乎到处都是防空兵器。美国的侦察机探测到了各种雷达信号，每到一处啊，美国的飞机都会被中国的各种警戒雷达和防空武器的雷达探测到，甚至被锁定。因此，这一趟旅程啊，可以说是非常的惊险。美国飞机上的雷达报警器啊，几乎就没有停过，听得机组人员啊是胆战心惊啊。美国人的这种说法并不夸大，因为这些年来啊，中国的军队进步就是这么大。回想二十多年前啊，中国在国境线上的雷达覆盖率啊并不算高，而且大多数都是性能不足的老式雷达。据说当时甚至有印度的米格二五侦察机利用高速溜进青藏高原进行侦察活动。如今呢、啊，经过几十年的发展，中国不仅在雷达技术方面取得了突破性的进展，而且研发和装备了大量先进的防空兵器。不仅国境线、海岸线。被大量性能先进的雷达覆盖，而且防空导弹部队也经常进行实战化的演练。现在的中国海岸线那肯定是铁桶一块了，美国的侦察机啊，纯粹是大惊小怪了。更让美国人闹心的还不是海南岛，就连中国的南沙和西沙群岛也开始出现各种防空武器了，包括红旗九、红旗二二、红旗十六等防空武器啊，都开始越来越多的。出现在岛礁上。早些年啊，中国的岛礁由于缺乏防空兵器，美国的侦察机啊，甚至敢近距离拍摄中国的岛礁建设情况。现在肯定是不行了，气急败坏的美国人指责中国，说什么中国把海南岛礁啊军事化了。中国在自己的岛礁部署防御性兵器有什么不妥吗？难道中国会把导弹瞄向客机吗？中国难道会威胁到该地区的航行安全和商业活动吗？其实归根究底啊，如果不是美国人在南海闹事就其他国家的那点军力啊，中国才不愿意费钱在海岛上部署兵器呢。南海在过去几十年来，从来就不是什么热点地区，几乎是活生生的被美国炒成了热点地区。而美国现在却反咬中国，破坏地区和平。反正我们算是已经看透了，美国人就是希望看到乱，不乱，他这个世界警察不就要下岗了吗？好，各位网友，今天我们的话题就聊到这儿，欢迎大家留言交流，感谢大家，下次再见。